Cuando busco dentro del alma, siento la luz, el fuego en el espíritu, lo místico toma forma, las metáforas aparecen como débiles siluetas. Pero aún cuando intento perfilar estas formas, la luz desaparece, pues el cascarón del alma es un abismo de oscuridad, un laberinto en el cual los sentidos se pierden. Te puedo contar en verdad que es un sentimiento profundo, hay quietud, un silencio primal, como si pudiera conocer la historia del mundo conociendo mi propia historia. Por eso, el viaje es una forma de buscar, conocerse a uno mismo y descubrir la realidad. La vida empieza al caminar. Nos damos cuenta, sobre todo al, al transitar por esta zona entre Logroño y Burgos, que Santo Domingo de la Calzada nos acompaña en muchos tramos. Siempre vemos, bueno, vemos eh, desde Santo Domingo de la Calzada en La Rioja y al entrar en Castilla y León, ya en la provincia de Burgos, tenemos Viloria de la Rioja, donde precisamente pernoctamos en la etapa 17 por el dolor de las cervicales no, no podían dar casi más, pero ahí precisamente coincidió en que es la, el pueblo en donde nació Domingo García, ¿no? fue ingeniero civil, ingeniero de caminos, que ayudó a, a talar los árboles, eh, a construir el puente que permitiría la entrada o salida, depende de cómo fuera el tránsito, al mismo pueblo de Santo Domingo de la Calzada, y ayudaría al tránsito a los peregrinos, ¿no? hablábamos de esta purificación, hablábamos de este camino interior que, que precisamente es facilitado por Santo Domingo, ¿no? por eso también eh, tiene su parte mística, ¿no? porque al arreglar la calzada, al facilitar el tránsito para estos peregrinos, también nos acompaña en nuestra peregrinación entre Logroño y Burgos, vemos muchísimas referencias a, a, su, a su ser y sobre todo al gallo y a la gallina, ¿no? que en Santo Domingo de la calzada esta gallina que cantó después de asada. Y bueno, finalmente estamos en Belorado, de buena mañana. Esta vez nos damos cuenta de que el camino es hacia adentro, pero además purificación, ¿no? O sea, una vez eh, empezamos a andar, ¿no? en los primeros días, uno va hacia adentro. Pero al seguir, esto es clave. Eh, bueno, estamos en la etapa 18, que llegaremos a Villafranca, Montes de Oca. Eh, un sitio súper singular, templario, ya en estos montes empezamos a notar el cansancio, sobre todo en la espalda, en las cervicales, ayer estaba eh, reventado, por así decirlo, en este estado de putrefactio ¿no? que uno encuentra cuando se purifica, la putrefacción antes de la limpieza, ¿no? que es clave. Pues estamos eh, mucho mejor hoy, ya empezando a eh, reconstruirnos hacia, hacia el camino y seguimos. Esto es, eh, esto es para mí, ¿vale? para cuando estés editando. <risa> el vídeo de antes está invertido primero, lo de Santo Domingo, después lo de Villafranca y lo que pesa el camino. Y seguimos, ¿vale? Y poner imágenes, sobre todo al principio, ya que estoy en la plaza con los árboles, poner imágenes. Y después ya delante de la iglesia aquí en Belorado, de Guays, después música en Villafranca, Montes de Oca. ¿Vale?
Finalmente estamos delante del sepulcro de San Juan de Ortega. Hemos atravesado los Montes de Oca con una reflexión increíble. Ha sido un momento muy mágico. Hemos encontrado unos curiosos seres tallados a madera que nos han saludado y pues me he enriquido muchísimo. Me noto ya al 100% recuperado prácticamente del todo y con una imaginación, una inspiración desbordante. Realmente ahora me doy cuenta que he pasado unos días, pues podríamos decir enfermo, ¿no? Con el resfriado, el dolor de espalda, dolor de huesos, me dolía todo casi, incluso no quiero decir la palabra, pero muchos dirían que es una enfermedad común aún estos últimos días. Está todo el mundo igual, todo el mundo, bueno, hay como aquí un brote en el camino que parece contagiar a todos, ¿no? Esto es la, la parte negra de, del ser, ¿no? Esta es la, la noche oscura del alma, es el nigredo, es cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes somos, estamos haciendo este camino interior y, empecemos, y empezamos a purificarnos. El alma se ancla en el cuerpo y todos los males se manifiestan en el cuerpo, ¿no? Para poder conocernos mejor, para seguir esta gran obra, después de pasar este tránsito, empieza a brillar una luz muy blanca, ¿no? como la luna iluminando el primer rocío de la mañana en el amanecer. Un nuevo día está por empezar con muchísima energía y el sol está ascendiendo, así que seguimos dirección Burgos. Una vez me dijo un maestro que después de cruzar el desierto espiritual del alma hay una señal que se encuentra, como piedras, como monolitos permanentes en el camino el peregrino transita y debe escoger una dirección, ahora con júbilo, ahora con inspiración. Los pasos se agilizan, la distancia entre pie y pie se vuelve más corta. El peregrino goza, dice el cartel, de una vista sin precedentes desde que cruzó las montañas de Navarra. Por supuesto no se basa en el paisaje. Esta nueva belleza que contempla el peregrino es sin duda alguna su alegría interior, el sentido que despierta, el rumbo de que se dirige hacia un nuevo horizonte. Y a momentos de ahora estamos en Burgos, delante de la catedral. Mira, ahora mismo se acaba de encender la fuente. Y es que aquí precisamente despertamos el estado de caballero, ¿no? Transitamos del peregrino al caballero. Es decir, el peregrino adquiere ya las habilidades de caballero hacia el estado de maestro. En esta confirmación el aprendizaje se solidifica. Entendemos estas cuatro nobles virtudes cardinales. La prudencia. Y es que el caballero entiende que el juicio es limitado. Aceptando nuestra propia ignorancia sabemos que el juicio nos limita. La fortaleza. Y es que la grandeza, el poder y la gloria provienen solamente de Dios. Así que debemos reconocer nuestra humildad y ante esta posición tomar una decisión. Eso es la fortaleza. La justicia. Y es que debemos entender que hay una gran diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. Esta última, la justicia divina, es incognoscible para el hombre, así que debemos esforzarnos al máximo para obrar bien de forma correcta. Más allá del bien y el mal, ya vemos que no existen, también tenemos la templanza, ¿no? transitar por este camino medio, esa es la cuarta virtud cardinal. Y es que transitando por este camino medio tenemos el equilibrio. Pensad que la dureza del rigor y la blandura de una compasión mal tendida podrían romper nuestra espada. Así que coged vuestras herramientas, caballeros, y seguimos adelante.